Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Σήμερα θα κάνω, Μιχάλη, ένα πανεύκολο τυρόψωμο. Δεν μπορώ να μιλήσω από τα... Έτρεξαν τα σάλια του, Μιχάλη. Ναι, παιδί μου. Της υγείας σας, φίλοι και φίλες. Και της υγείας της τελίτσας μας για την εξαιρετική συνταγή που μας έδωσε. Mm -hmm. Είναι ζύμωμα και φούρνισμα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το χαλούμι το κυπριακό, αλλά εσείς φίλοι και φίλες μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλον είδος τυριού ή ανάμιξη τυριού ή φέτα. Πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Πρώτα απ' όλα είναι το χαλούμι. Είναι μαλακό, δεν είναι το όριμο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και όριμο. Εμένα είναι το μαλακό. Δεν το έκλεινα για να μείνει το αλάτι του πάνω. Το εστράγγιξα απλώ σε χαρτί κουζίνα. Είναι 250 γραμμάρια. Ε, θα είναι αρκετό, αλλά ο Μιχάλη δεν θέλει να τρώει μόνο ψωμί, θέλει και τυρί. Και έτσι θα βάλουμε μπόλικο. Μπορούμε να το κάνουμε δηλαδή με τυρί από 200-250 γραμμάρια τυρί. Ωραία, ναι. Και συνεχίζουμε. Είναι το χαλούμι μα, εμά είναι 250 γραμμάρια. Έχω αλευράκι, είναι τρία φλιτζάνια. Αλεύρι, φαρίνα 0-0, χωρί διογκωτικό. Τα φλιτζάνια μα είναι τα φλιτζάνια χωρητικότητο 250 ml. Σε βάρο του αλεύρι, πόσο είναι? 450 γραμμάρια. Μάλιστα. Κάθε φλιτζάνι είναι 150 γραμμάρια. Μάλιστα. Είναι δυνατόν άσπρο αλεύρι, αυτό που κάνει και επισκότα. Ναι, χωρίς, ναι, ναι, θα κάνω τα πισκότα, χωρίς δύο μολύκο. Επίσης, θα βάλω μία κουταλιά baking powder, είναι 20 γραμμάρια, ένα φακελάκι μαστίχα, 5 γραμμάρια, θα βάλω και ένα κουταλάκι αλάτι, 4-5 γραμμάρια, το διόσμος μας, απαραίτητος, με το χαλούμι, θέλω ένα το μικρό το κουτάκι της πύρας, δεν πρέπει να είναι παγωμένοι, φίλε μου. Είναι 330 γραμμάρια. Ε, να δούμε πόσο θα τραβήξει. Ε, θα το βάζουμε, όπω λέω, σιγά σιγά πάντα. Και για επάλυψη, έχω χτυπήσει έναν αυγό μαζί με ένα κουταλάκι μαύρο κοκό. Βλέπει το μηχάνημα του μαύρο του κοκό. Ναι. Και μια κουταλιά σουσάν. Ναι. Και χτύπησα τα όλα μαζί. Αυτό είναι για επάλυψη. Εδώ μαύρο κοκό. Και φίλε μου το σπρέι λαδιού που θα ψεκάσω τη φόρμα μου. Αν δεν έχετε σπρέι, μην κολλήσετε εκεί. Μπορείτε να βάλετε σε ένα χαρτί λίγο λάδι και να αλείψετε τη φόρμα σα. Η, Η φόρμα... φόρμα μου τούτη είναι 30 cm, το μάκρο, το πλάτο είναι 12, 12 και το ύψο μου είναι περίπου 7 cm. Αρχίζουμε με χαλή. Εκατοστά. Εκατοστά. Α, ώρα καλή και ώρα χρυσή. Το χαλούμι μα, φίλε μου, θα το κόψω σε μικρά κομματάκια. Σε μικρά κομματάκια. Μάλιστα. Έπρεπε να το έχω έτοιμο, αλλά λέω, Μιχάλη. Ήθελε να δείξει το, το χαλούμι. Ναι, το ρίσε μαλακό. Ναι. Αρκετέ εύκολα. Ναι, μπορούν Άρα. να χρησιμοποιήσουν και σκληρό. Μπορεί να σκληρό. Όριμο χαλούμι. Όριμο, ναι. Χαλούμια, φίλε μου, έχω συνταγή. Μπορείτε να τη δείτε mm. και να κάνετε χαλούμια, να βγάλετε και την αναρίσσα σας. Τη μυζήθρα. Τη μυζήθρα. Όσες φίλες εμπήκαν σε τούτη τη διαδικασία. Και βρήκαν γάλα. Έχουν κάνει τα χαλούμια τους και έχουν, μου έχουν στείλει φωτογραφίες κατεθουσιασμένες. Μιχάλη, θα βάλω την, μια κουταλιά baking powder, 20 γραμμάρια. Στο αλεύρι. Στο αλεύρι μου, να την ανακατέψω. Μπορούμε να το κοσκινήσουμε κιόλα. Για καλύτερη να ανάμειξη. Για καλύτερη να ανάμειξη. Εμείς θα το ανακατέψουμε σήμερα. Θα το ανακατέψουμε καλά. Αν με το κοσκινήσουμε πρέπει να το ανακατέψουμε καλά. Να πάει αντού. Θα βάλουμε τη Μιχάλη μου τη μαστίχα μας. Πάει τη μαστίχα. Να κατέβουμε. Εμπανεύκολο. Πάει και το αλατακί. Θα το βάλω εδώ. Θέλω να βάλω πιο λίγο να λάς, διότι έχει και το χαλούμι. Δεν το έχουμε μπλύνει το χαλούμι, οπότε Αν έχει το αλάτι του. του. Αν είναι μουρτιά αρμυρό και σε πίσω μου τα λάκια να βάλετε είναι ικανοποιητικό. Και δεν το διώσνο μας, ρίξαμε με χαλή δάλος από ξέρω ενός διώσνο. Ναι, ναι, ναι. Μπορούν να δούσει... Έχουμε βίντεο. Ε, 
να το δούσει πώ να το ξέρει. Το Να μην είναι έτσι πράσινο. Για να μην είναι πράσινο, να μην μαυρίσει. Ακριβώ, φίλε μου, έχει πολλέ προοδούσει πώ να μην είναι πράσινο. Δεν είναι πράσινο ενώ δικό μου, είναι επέσκεινο. Αλλά δεν είναι όμορφο χρώμα. Σε όσε δώσω, μην ισχύουν κατευθυσιασμένοι. Ωραία. Δείχνουμε τη διαδικασία σε άλλο βίντεο. Μπορεί να είναι ένα απλό πράγμα, αλλά να έχει ένα μικρό μυστικό που να κάνει τη διαφορά. Άντε, φίλε μου, τα καθόσαμε τα ούλα όλα μαζί και Πάνε να τα ρίξω. Λεκάνη. Ναι, θα ρίξω λίγο μπροστά του δί και να τα ρίξω στη λεκάνη με το χαλούμι μου. Πάμε. Να τα ανακατέψω με όλα. Ο φούρνο μου προθερμαίνεται. Προθερμαίνεται, Μιχαλή μου, στου 180. Θα ανακάτεψα το χαρτί μου μαζί με το αλεύρι, όλα τα υλικά είναι πανεύκολο. Ετοιμάζω και τη φόρμα σου που τα τώρα. Αφού είναι το ίδιο τελειώνει, θα το ζυμώσω και το βάλω. Είναι ευκολία το σπρέι, προμηθευτείτε το, έχουν τέτοιες υπεραγωρές. Πάμε και το τενεκεδάκι με ξεπάγωτη την πυρίτσα μας. Έλα, πάμε. Πολύ λίγη, λίγη την πύρα, να δούμε πώ θα πάρει. Πάει όλη η πύρα, όπω φαίνεται. 330 ml λοιπόν πύρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ναι, βέβαια. Φίλε μου, για να ξυπολίσω τα χέρια μου, ένα χρησιμοποιήσω λίγο ένα λευράκι, ένα-δύο κουταλιέ και να πιάσω τη λίγη μου. Μην φοβηθείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα. Ένα-δύο πιταλίες. Καθαρίζουμε τη λεκανίτσα μας και να μπει στη φόρμα μας. Αν θέλουμε, να κάνουμε το πιο σφιχτό, Μιχάλη. Δεν Θέλουμε. το θέλεις πιο σφιχτό για Ο... να μείνει αφράτο. Φράτη, ωραία. Μα μπλύνουμε τα χέρια μας, μπορούμε καλύτερα να το στρώσουμε. Να κάτσει ομοιόμορφο. Είναι σαν χαλουμωτή. Ναι. Δεν έχει μαγιά, είναι... Μπύρα και από πάνω. Η επάλυψη. Επάλυψη, αν θέλουμε. Όπω είπαμε, έναν αυγό με σουσάμι και μαυρόκοκο. Ναι, μπορούμε να το αλείψουμε και με βούτυρο λιωμένο. Φίλε μου, η συνταγή του την κάνει την φίλη μου η Στέλλα Οικονομίδου και είναι ξεχωριστή. Και είναι αλήφη την που πάνω με βούτυρο λιωμένο. Εδώ σε εμά την Στέλλα. Ναι, ναι, η συνταγή τη Στέλλα. Στέλλα Οικονομίδου, τη φίλη μου. Που μα έκανε έναν υπέροχο τραπέζι. Με λιβανέζικα φαγητά. Και με παρουσιαστικό πεντάστερο ξεροδοχείου. Δέκα με τόνο. Αυτή η μηχανή μου πάει και φουρνίζεται. Άρα πάει στο φούρνο τώρα, στου 180 βαθμού Κελσίου, στον αέρα. Στον αέρα, βέβαια. Στον αέρα. Και μπορούμε να κάνουμε και το ξύλο στο φούρνο. Ωραία. Α, Α. Πέρα για κανένα κιοφτερού είναι να φάμε. Α, ο Μιχαλή είναι τα κιοφτέρτα. Δώσουμε ένα μικρό κομματάκι. Φίλε μου, είναι μαλακά, αλλά απίθανα. Έμεινε ματσένα μου στο κούλουρο. Α, και ετοιμάζει μα και. Έκπληξη. Κάλα, εντάξει. Έκπληξη. Κάλα, ναι. Να το δείξουμε μετά. Το μουσταγούλουρο έχω συνταγή. Ναι, ναι, ναι. Το τελευταίο που μα έχει μείνει. Και τα κιοφτέρκα. Ένα γάμο μεντζάλ. Ένα μαλακό. Πολλά ωραίο, πολλά ωραίο. Με τα μαύρα τα σταφύλια νομίζω ότι γίνεται πιο μαλακό. Μπορεί να είναι πιο σκουροχρωμό, αλλά ναι. μαλακό δεν, πε... δεν είναι πέτσα. Α, πέροχο. Πέροχο και φτερή. Ναι, πολύ ωραία. Mm -hmm. Και μπορεί να τα διατηρήσει τσέξο, αλλά και μέσα στο ψυγείο. Ψήλο, ε, και μύρισε ο τόπο. Μην μυρωθεί και μου σε φέρε, να. <laughs> Γιατί εγώ είχα άλλη δουλειά, δεν είπα. <laughs> Μην μυρωθεί και μου σε φέρε. Mm. Μια ώρα είναι έτοιμο. Έλα, φέρτο να δούμε. Τι ωραίο. Απίθανο. Απίθανο. Ωραίο, να. Οχ, αγία μου. Δε το συνδυασμό του. Είναι σχεδόν φλαούνα. Θα το απολαύσουμε σε λίγο που να κρυώσει. Ακόμα λίγο, να το αφήσω λίγο να μπορώ να το πιάσω. Και θα το βγάλω από τη φόρμα. Με την ντοματούλα, το αγκοράκι για πρόγευμα είναι εξαιρετικό, αλλά έτσι για να είναι στερινό. Ε, με κάθε φαγητό. Ένα σνακ ωραίο. <laughs> και με το καρπούζι είναι ωραίο. Και ο Μιχάλη είναι κάτι διαφορετικό. Είναι με μπύρα που γίνεται. Δεν χρησιμοποιούμε μαγιά. 
ούτε προζύμι, ούτε, ούτε μαγιά. Προζύμι. Δεν θέλει να φουσκώσει, μόλις το κάνεις μπορείς να το φουρνήσεις. Η κατασκευή του, η εκτέλεση του είναι γρήγορη, η ώρα που να σου πάρει είναι το ψήσιμο. Μάλιστα. Η μια η ωρίτσα θέλει μια ώρα στους 180, δεν το ετάραξα καθόλου. Εψήθηκε Α. στη μεσαία της χάρα και έγινε τέλειο. Ωραία. Να το βγάλω με, όπως είναι ζεστό, δεν το βγαίνει αμέσως. Αμέσως. Δεν κολλά καθόλου. Καθόλου. Το δώσω από μέσα, αφράτο, δώσε ένα κομματάκι. Βέτει ωραίο. Mm. Ναι, θα έρθει φωτογραφία, mm. με το καρισπάνω, το καρισπάνω. Πολλά ωραίο. Καλοψημένος ο γυρός του, έκαμε την κόρα του. Εγώ λοιπόν με αυτά που έχεις εδώ μπορώ να χορτάσω. Σίγουρα. Μπορώ να έχω ένα μπλίδες γεύμα. Το τυρόψωμο μου, οι ελιές μου, το αγκουράκι μου, η ντομάτα, η πιπεριά, δεν χρειάζουμε τίποτα άλλο. Ειλικρινά. Εμάς έχουμε και το ωραίο μας το λουδί με το φρέσκο το κολοκύθι. Ωραία. Α, τι θα τα δούμε. Μαγιά μου, θέλω να φάω ένα κομμάτι μου τώρα. Τι είπα θες μόνο. Η μυρωθιά, ε, Μα, μόνο η μυρωθιά. Εμένα μου αρέσει το χαλούμι, οι ελιές. Τούτα, αδάμε. Θα απολαύσουμε το μεσημέρι. Φίλοι και φίλες, ειλικρινά δεν αντέχω. Έτσι ζεστόν είναι μεγάλος πειρασμό. Δεν θα περιμένω ακόμα μία ώρα μέχρι να φάμε το τυρόψωμό μας μαζί με το φρέσκο λουβίν και φρέσκο κολοκουίν που είναι και εκείνο εξαιρετικό φαΐ μου αρέσει και εκείνο πάρα πολύ Έχουμε το συνταγή και εκείνο Βεβαίως Μπορούν να τον αναζητήσω Αλλά και μαζί με αυτές τις υπέροχες ελιές που έχουμε αρκετά βίντεο για ελιές μαύρες Αυτό όπως αναζητή. και για πράσινε τσακιστές δεν μπορώ να μιλήσω από τα... Εντρέξαν τα σάλια του Μιχάλη <laughs> ναι, Τη υγεία σα, φίλοι και φίλε. Και τη υγεία τη τελίτσα μα για την εξαιρετική συνταγή που μα έδωσε. Mm -hmm. Αφράτονα. Υπέροχο. Ε, σήμερα είναι πια με να πιάσουμε ψωμί. Είναι προτίμησα να κάνω το τυρόψωμο να το χρησιμοποιήσουμε μαζί με το φαγητό μα. Έτσι ζεστούει, μα μόνο του τρέχει Πολλά ωραίο. Είναι πισκότο όπω σε λένε ο παπά μου. Αφράτο. <laughs> Αλλά, μου αρέσουν και ελιές. Άντε, να αφήσουμε τον να το απολαύσει. Φίλε μου, κάντε το, δε τι ωραίο που έχει φουσκώσει με την πύρα. Στο πι και φύ. Ένα σα έρθει ένα ξένο, βιάζεστε. Μπορείτε να κάνετε τον το ωραίο τον τυρόψωμο και να εντυπωσιάσετε. Ειλικρινά. Ο Μιχαλή χαιρετά μα μόνο. Και. Άντε, ωραία.